你母亲的情况很复杂呀，常年服药，导致她的免疫力衰退。哎，这样手术的话会有感染的风险，再加上她尿毒症之后体内系统损害明显，对药物耐受性差，容易出现毒性反应。这种情况下，切除解决不了问题，移植可能还有一线希望，但是也不能太乐观。如果排斥的话，也是没有用的。况且现在肾源很少，等到什么时候都还不知道。用我的肾，我是他儿子，血型相同，我身体没有什么问题。你真的这么想？是的。只要能给我妈一点希望，就要争取。明白。李生，请你不要把移植的事情告诉我妈，万一她知道了，绝对不会做手术的。好，谢谢。你不想知道，如果你捐出一个肾的话，对你有什么影响吗？多少知道，无论有什么影响，为了我母亲，一定不能错过这次机会。嗯。好吧，哎，哎呀，啊，可以，可以了。不要花钱了，妈，钱你不用担心，我已经准备好了，咱们负担得起。你别骗我了，我病了这么多年，什么手术花多少钱我都清清楚楚。我这病啊是治不好了，别再花这冤枉钱了。季潇还要考研，我可不能把他上学的钱给花了。更不能让你背债呀，妈，我不用花大哥的钱，我自己找了两份家教，零花够了。耽误不了，有我呢，我已经开始工作了。只要他能考得上，我保证供他读完。你这孩子，跟你爸一样，心大。什么事都扛着，你越这么说，妈这心里越不好受。妈，手术的事，我这两天就回去找医生，等我联系好医院，就马上跟我回去做手术。江住的医院条件是好，可手术费也贵呀。哎，我哪儿都不去，我就在这儿待着。哎，你是当老师的，你赶紧回去，不要耽误上课。这里有护士和医生，我不会有什么事的。妈，你不做手术，我就不回去，工作也不干了，我就留在这里陪你。妈，孩子，你就听大哥的话吧，去做手术吧，要不然。我也不考研了，就在中壁找工作，给妈挣钱看病。这孩子，你说什么傻话呀？啊！你哥这么辛苦，就是为了这个家，为了能让你好好的上学呀。你怎么能说这样的话呢？你想气死我呀？妈，做手术的事情，您就答应吧。彩虹，别担心，我妈已经没事了。这也不是一次两次的事情，所以我得赶紧为我妈安排做手术。啊，那边需要我做些什么吗？嗯，暂时不用。等我把中壁这边安顿好，我就回到学校，我们再商量
，也行，替我向你妈妈问好。会的。哎，对了，我这几天不在江州，你爸妈的盒饭有继续做吗？有啦，我每天都有做。跟你说，我爸妈都没吃出分别来，严格落实关老师的大象理论。真行啊你！已经赶上大厨水平了，没有啦，我都是按照你给的菜谱做的，肯定没错。哎，我跟你说，我妈可感动了。嗯，哎，你千万别跟你妈说，万一她知道了，一定会生气，再也不会吃了。不会，嗯，我想让她哪天吃的特别高兴，我就提，一定要提，必须让我妈对你刮目相看。嗯，好，再见，哥。妈要做的手术是肾移植吧？谁说的？网上查的。李医生也建议过，可是妈嫌花钱，坚决不同意。你别瞎打听了，妈的事由你操心。哥，用我的肾吧。去，有我呢，还轮得到你？没想到我妈妈的病恶化的这么快。医生说，就算现在做肾移植的话，也不是很乐观。那就赶紧做吧，抓紧时间。哎，对了，我上次和你说的那个医生叫黄宗岳，是刘德的博士。说是江州手术界的第一把刀，正好是郭丽丽的舅舅，我帮你问问他吧。黄宗岳吧。嗯。我听徐医生有提过他。如果可以请到他的话，那就太好了。嗯、手术费要很贵吧？这个你不用担心。我妈妈的病。到这个地步，是早晚的事了。我有预料，也做好了准备，钱暂时够用了。我担心的不仅仅是他，还有你。毕竟你也要挨一刀，而且还少了一个肾。没那么严重吧？以后我多加锻炼吧。没事儿，还有我呢，我这还有两个肾给你备着。你剩下那个，要是实在不行了，我再给你匀一个。嗯。哎，金黄，金黄。嗯。看见这栋楼了吗？看见了。怎么了？你要好好努力，我就能住上好房子了。这什么楼啊？那么向往。博岛楼呀。四室两厅，中间还有个小花园呢。这么大，你住得了吗？我住得了，我怎么住不了？越大越好。后花园呢，我到时候就种一棵桂花树，然后那边种一排水仙，中间放一个桌子，然后两张藤椅。嗯，没事的时候呢，我们可以在后院里喝茶、看书、乘凉。晚上呢，可以躺着看星空。何老师啊，你研究了半天的女权主义，到最后还是把发家致富的希望寄托在男人的身上。你什么意思啊？你不想到博岛啊？我呢，是肯定可以，你也很有希望。只是你看了、啊，如果是……双博岛的话，那不就不止四室两厅了，那得更大吧？你想得美呀、啊！等一下的课程，你准备好了吗？不备好，能在这儿陪你玩吗？放心吧，虽然季老师不在，何老师啊，啥也没耽误呢。哎，金黄。这个是两万块钱，你先拿着。我一个独生女
，好吃懒做的，又爱花钱，这么些年也就存了这么点儿，你别嫌弃，给你妈妈买点好吃的，不用还了。干什么你？我都还没有绝望到这个地步，好吗？你留着。你拿着吧，听我的，你听我说，吉华。怎么说，也算是我妈妈把你妈妈从医院里赶出来的。是我妈妈对不起你妈妈，我自己心里也觉得挺愧疚的。彩虹，这个钱我肯定是不会收的。我有足够的能力，可以应付我妈妈的病，而且这是一个儿子该做的事情，也不是你的责任。钱。你先留着吧。你拿着吧，季红，真的，你拿着，你别推来推去的，我不高兴了。这样吧，钱，你先收着。等我真的遇到困难的时候，没有钱，需要钱，我一定向你借，好吗？那好吧，收起来。哦，对了，我跟餐馆多要了一天的工作时间，可能之后陪你的时间就少了，真是过意不去啊。没关系，我们时间长着呢。